。你是说，你让顾助理扮演那个女人，你还跟她领证了？没错。最近你可以联系媒体，把这个消息透露出去。梁曼可那边，再让她彻底死心。是。这是黑客修复好的两小时视频，已经是极限了。我没有经过任何人手，第一时间拿给你。在这两小时里，顾助理送你去了酒店之后，一直没有出来。不应该的。去哪儿了？顾助理去名城送文件了。顾爷去名城了，什么时候去的？十五分钟前。名城的业务谁在负责？谁让他去的？这。从明天开始就不用来上班。裴总。裴总，裴总，今天的业务能力一直很不错，我拿他当我的接班人来培养，这点小事犯不上吧？你见过我给人第二次结婚？你们只是协议结婚，好吧？我现在就打电话把他叫。不过你可要想清楚，在修复好的那两小时视频，他放进酒店就一直没出来，这两个小时到底发生了什么？这个我会找到我的记者。哎呀，我姑奶奶，你怎么回来了？我那我怎么在我们来哪？林霄他在四处找你呢。是，不是，不是，是那个视频，裴总修好了。那我在干什么呀？听我说完嘛。但好消息是，那个视频是。哎我手机落在出租车上了，我去找一下。在啊，找了吗？完蛋了，这货真的要死了。裴总，你找我什么事？也没什么特别的事，就是洛特助刚刚找到了全球技术顶尖的黑客修复了视频，要不要过来跟我们一起看一下？不了吧，挺多工作要忙的，我先走了。好吧。等等，今天晚上我想吃海鲜粥。你要是下班早的话，就提前买好菜，然后再等。裴总，这话什么意思？什么？你和裴总领证结婚，居然还同居了！你小点声！你说裴总他什么意思啊？白天还跟我说保密，他现在……这不会是想把我带回家，然后分尸？他既然没有拆穿你，就说明还有钱。你可千万别直接承认呀！按照裴总的个性，斩草除根，他一定会查到是我在背后帮他，到时候我也完蛋了。你要是敢承认，我就给你绝交。那我现在怎么办呀？装，继续装下去。视频只修复了两个小时，虽然你没出来，但是他们也不知道有没有人进去了，对不对？只要你咬死不承认，他们也拿你没办法呀。不是跟你说过不让你进厨房吗？你到底在慌什么？你到底在慌什么？只有做了亏心事的人才会进去。你做了什么事？咬死不承认，有没有？你没有，真没
那你那天晚上在我房间干什么？你什么？我出去了。什么时候？两个小时之后。具体时间是多少？完了，具体时间是几点？忘记和严楚商量了。我真的出去了，而且我真的记不清楚了。我不是也喝多了吗？喝多了还能记得自己离开了？嗯。疼。我最恨别人骗我了。你想好了再回来。我最恨别人骗我，你想好了再回答。我真的出去了，我当时跟严楚住一个房间，你可以问严楚。严楚。坏了，我怎么把楚楚供出去了呀？要是裴校长与严楚对峙，我们说的时间能对得上吗？所以真的不是你，真的不是我。那你那么长时间在我房间里干什么？天啊，还真是越说错越多，要怎么编才好啊？说话。裴存的还不是怪你吗？什么意思？那天晚上的女人真的是你？当然是我了。你到底什么意思？那天你吐了很多次，一直是我在照顾你啊。是吧，裴总，您一共吐了三次，两次在床头，一次在洗手间，都是我收拾的。完了完了，我都编的这么细节了，他要是还不信，我就只能招了。啊，楚楚，对不起，我实在是挺不住了。裴总，我姐姐的电话，我能不能？你最好记清楚，你今天晚上说的所有的话。喂，姐，怎么了？爷爷，你在哪儿啊？你看网上新闻了吗？你和裴总到底是怎么回事儿啊？不会吧？爷爷。那个真的是你吗，姐？这个人他他确实是我，但是这件事情很复杂，我一时半会在电话里跟你。哎，爷爷怎么了？姐，啊、我没事，我我就是刚才不小心差点滑倒了，我先不跟你说了啊。你先等一下，结婚这事到底怎么情况啊？我和裴总其实是假。爷爷，你要跟姐说我们是假结婚。你那边有别人，那就跟你姐好好说。姐，我和裴总，我和裴潇其实真的结婚了。这么突然？裴总，你这是什么意思啊？裴总，你这是什么意思啊？别忘了要保密。可是你没看新闻吗？是我之前没有表达清楚吗？我要你扮演那天的女人，无论是谁，你都要说是你。裴总，你的意思是说我们该保密的事？只有协议。不好意思啊，裴总，我还以为我们是要全程隐婚的。我是什么见不得人的人吗？需要隐婚？所以说到底，还是你不希望公开我们的关系。如果我不想让裴潇发现，那天晚上在他房间的人真的是我。就不能让太多人关注到我们现在的关系，裴总。那如果以后我遇到一个值得托付的人需要真结婚，那现在公开了，我岂不是？你觉得我不是值得托付的人？算了，不重要。那你觉得我的女人，其他人敢要吗？这话是什么意思？他的女人，裴总，我明天还要上班，得休息了。裴总，晚安。明天转移天下，回家休息。那我给骆驼叔打电话。你给谁打通的？所以呢，我转就行了。明天我从祖宅那边还有佣人过来。啊，不用了吧？我不习惯的。不。那你从现在开始就要习惯了。裴太太。
。邵夫人好，我是裴家老宅派来的佣人，叫我张嫂就可以了。哦，张嫂，你请进。<笑>做没做相，怪不得夫人看不上这个丫头，<笑>还呲着牙傻乐，真是没教养。<笑>少爷怎么会跟他结婚？少夫人，中午想吃点什么呀？啊，冰箱里应该有剩菜，你泡热下就行了。细想，吃剩饭？啊，有什么问题吗？哦，没什么，我这就去给少夫人您热一下。乡下来的，<笑>果然是没见过什么世面，竟然还要吃剩饭。哎，张总，我帮你吧。啊，不用不用，没事，你不要跟我客气了。不用不用。啊张嫂，您人没事吧？少夫人，这可是十分名贵的花瓶，你刚才不小心把它打碎了，怎么赔得起呀、啊？你说什么呢？这是我打碎的。啊、少爷，你就当是我摔坏的吧，和少夫人没关系。本来和我也没关系啊。啊，对对，不关少夫人的事。到底怎么？刚才我看见张嫂在打扫这个花瓶，少爷，我我说实话吧，刚才我正在打扫，少夫人非要过来帮忙，结果不小心把花瓶打碎了。你胡说什么呢？你怎么能污蔑我呢？我在裴家也做了十年工了，老爷和夫人对我一直很满意的。这花瓶一看就很名贵，我是不会犯这么低级错误的。花瓶不是我打碎的，这个锅我不能背。少夫人怎么能睁眼说瞎话呢？我虽然是个仆人，但我也知道这个花瓶很名贵的。你、嗯、只会吃剩饭的丫头，真是不知天高地厚。你让他吃剩饭？呃，是少夫人自己要吃的。从明天开始，你不用来了。少爷，我可是老宅老爷和夫人。就是看在老头的面子上，没让你滚出裴家已经不错了。还有，这不是老人，在我这儿，他想怎么样就怎么样，只要他开心就好。少爷，我知道错了，您再给我一次机会吧。干什么？还不走？等着我送你。啊、哦，不敢不敢，我这就走。裴总，谢谢你护着我。我不护着你，护着谁？裴太太。裴总。我是认真的想谢谢你，您知道的，我家里没什么亲人，有一个姐姐你见过，再么就是舅妈，还有一个表弟，然后就是一个没什么联系的妈，所以我是真的很感谢您护着我的。那我以后见你一我成年了，要什么监护人啊？不是每个人都能走到。为了天真选择孤身，以为成就不需要诚恳。除了这么多，不是让我丈量了，得给他缓一缓。自己回去后不行，你回来，我们换衣服好不好？要不然你好不了。嗯，帮我换，我换衣服。的人，心房里加温。爱过几分，恨过几轮，越仔细越。
疼。等了多久，人过青春，却憎恨。我了。醒了。你怎么在这儿？昨天是你要我不要走。我？这衣服是怎么回事？我昨晚明明穿的不是这件衣服呀，难道是他给我换的？完了，我不会被发现了吧？怎么了？黑总，我的衣服昨天是你叫佣人帮我换的吧？咱们家哪有佣人？你的衣服当然是我偷的，我换的。裴总，我不是跟你结婚。是真是假，应该是我说了才算吧。完了完了，怎么办？他难道要来真的？怎么，不信？我昨天可是发现了你。哎哎哎哎，行了行了行了，逗你，没意思。昨天你发烧，我才给你换的衣服，哪儿都没碰，也什么都没看见。真的，太好了，看来他没发现。你乐什么？我没乐，没，真没乐。老婆，想吃什么？面，面就行。你是自己起。还是要我帮你？自己自己洗就行。我不是烧糊涂了吧？裴总怎么突然这么温柔了？慢点吃，小心烫。嗯不舒服吗？嗯，有点，可能是昨天晚上着凉了。时间也不早了，您不用管我的裴总，你有事就去先忙。邢大姨马上会过来。要实在不舒服就去医院，我去见你，他说。好的，裴总，没事的。赵夫人，你没事吧？我没事，您是？你叫我陈嫂好了，我我来帮你吧。没事了，没关系，谢谢陈嫂。哦，那你慢点用啊。妍妍，没事吧？这才几天不见呀，你就把自己照顾成这样？我昨天晚上有点着凉了，不知道是不是这个原因，我今天就一直吐。那以前着凉也没见你这么脆弱呀。少夫人，先喝点热水吧。啊，谢谢。啊。我看少夫人这样子呀，准是怀孕了。可陈嫂，你胡说什么呢？这有什么呀？少爷，年龄也不小了，我看你们也该有个孩子了。那个那个，陈嫂，你别乱说，爷爷他，嗯，他是小娘了。那个，你吃好了，我不吃好了，快，小心，你慢点。顾爷，我问你一句实话啊，你那天晚上之后到底有没有吃药啊？药？什么药啊？还能什么药啊？这不是药啊？你到底吃没吃呀、啊？不知道那是有什么？哎，我不说，我我什么都不记得了，我就记得我那天回到宿舍之后，我就胃特别疼，然后我我是不是那个时候？你是真没吃吗？但是，走吧，带你去医院问一下。啊！完了，完了，完了！这回出事了，怎么怎么办啊，叔叔？还能怎么办？继续验着呗
，喜事片啊！不错，你知不知道这个世界上最瞒不住的事情就是文远？那我又跟他住在一起，时间一长，肯定会露馅的呀。我怎么讲了？哎，别，你别去！你要去了，不仅你完蛋了，我们严家也要完蛋了。不能坦白的吗？对，不能。叔叔，你看，医生跟我说，我这已经怀孕六周了。嗯。我跟他说，我肚子里长了什么？呃，爷爷，你先别着急。离你肚子大呢，应该还有四个月的时间，让我们好好想想，我们这四个月。该怎么脱身？啊，那个，你先回去，就当做什么事情都没有发生。医院这边呢，我帮你打点，然后我先去给你开点胃病的单子啊。还有就是，就是什么？嗯，一定要使下这个孩子吗？我能。不说吗？对你当然可以选择不耍下这个孩子，这对于我们来说都是一种更安全的选择。你看我再想想吧。嗯，要不你回去试试营销的态度，试探他？我可不敢。你知不知道？知不知道有孩子这件事情，那天晚上的事情更敏感的呀。嗯，那我们怎么办啊？喂，裴总，还在医院吗？嗯、哦，我过来接你。哦，好，行吧，我在医院等你。陈楚，你为什么不会让他来接我呀？我现在这样，我爷爷，你听好，你现在只是得了胃病，你干嘛还怕裴总来接你？对啊，嗯，对，你先回去，你们可住在一起的，千万不敢露馅啊！我先去给你开单子，先买单。先买账，一定要买账。怎么这样？医生，结果如何？你现在只能这样了。先去吃饭吧，快点，裴总马上就要来。你快去！哎呀，完了，我也太委屈了。医生怎么说？没给你开药吗？呃，没什么，就是普通的肠胃炎，不需要开药，多喝热水就行。中午想吃什么？随便什么都行。啊，糟了，现在闻到什么都想吐，一会儿不会引起裴潇怀疑吧？哎，裴少，好久不来了，这位是你嫂子。叶云，叫到老板。叶老板好。哎呀，原来是嫂子，啊，那今天要拿出看家本领来招待了。稍等，稍等啊。来了，红烧鱼。来，肘子。哎，大龙虾来了。哎，裴总，嫂子，快尝尝这个。是。嫂子，您这是不喜欢还是不好受呀？不是不是，我是最近肠胃不太舒服，所以可能吃不了太油腻的。哦、呀，怪我怪我，招呼不动，我这有清淡，马上就上，等着啊！来喽，来，来尝尝这个。这什么粥？一品海鲜大肉。这这，白少，这嫂子不会是怀孕了吧？你你别胡说，怎么可能呢
。哎呀，嫂子，你不要不好意思，要赔偿这个能力，一次啊生个六胞胎都没有问题。<笑>确实不是，以后这种玩笑就别开了。他脸皮薄，我也不行。哦，你们俩是我多嘴，非常。嫂子，那那你们慢慢吃，我走，我走。他说不喜欢，是不喜欢用怀孕这件事情开玩笑，还是根本就不喜欢孩子呢？你是不是有什么事瞒着我？我我没有啊。你知不知道你每一次撒谎的表情都是一样的？不行，怀孕的事情绝对不能告诉他，至少现在不能。如果我没记错的话，你在老城区有一套贷款没有还完的房子，六栋十二号五零四。那套房子怎么了？没怎么，就是提醒你一下，最好不要跟我耍什么小心眼。我有能力帮你把贷款还清，也能让你再一次知道吗？知道。知道所以，确定没什么要跟我说的？没什么。我我先上去。我马上上来，我得先上去了。你身体不舒服就走慢一点。嗯。顾烟，顾烟。哎呀，我的姑奶奶，我可算是找到你了。给你打了二十多个电话，怎么都没人接呀、啊？啊，不好意思啊，叔叔，我刚才跟裴总吃饭呢，就惊晕了。那个，我给你那个化验单，裴总没看见吗？给千万别给他看，单子拿错了，拿错了。完了，完了，单子我好像在车上了，在哪儿？你说他上去的时候拿没拿单子？不是吧，这你都能放车上？那个单子在哪儿？不在上。你等一下，你用没钥匙怎么拿呀、啊？呃，那个我不好接近李潇，那你就想个办法，从他车上把钥匙给偷过来，好吧？嗯、我在这里等你好，哎呀，快去快去快去，快一点！二十分钟后出发，去明天开会。找到了，找到了。嗯。哎，完了，来不及了。裴总，你应该不差这点修车的钱吧？赶紧就地销毁，千万别让裴总看见！你怎么了？我我把要车给砸了！啊！车子报警之后，我第一时间就赶了过来。我们的车子被砸了。并且副驾驶的玻璃全部碎，看监控。发生、啊，你你怎么敢的呀？你把车砸成这样，他肯定往死里砸呀！哎呀，我们有什么办法呀？当时你都不知道情况多紧急，你能保证你没被监控拍到吗？他们现在可去监控室了。当然不能。啊，好，但是你放心，监控室我已经毁掉了，他们是查不到。这、啊、怎么回事？视频被破坏了，和上次酒店的视频一样。你的意思是同一个人是吧？你
的意思是同一个人做的？八九不离十。也就是说，我们要找的那个女人，或者说她的帮手，很可能是集团内部的人，有很大的可能。两万个都开始渗透到我身边的人来了，该洗牌了。我会查清一切。动了大意，让两万个知道，不属于他的东西，想动不了心。是。黑潇呢？黑总出去了，人不在。出去了正好，我倒要看看都在搞些什么呢。我是替裴老爷子过来找裴总叙叙旧的。既然他不在，那我就进去等他。哎，夫人，您不能，你敢管我？这位女士，不好意思啊，您不能擅闯总裁办公室。四丫头，你睁大眼睛，好好看看我是谁。哎呀，是您啊，梁女士。梁女士。没有总裁的邀请，就算是裴老爷子来了，也不能随便进私人办公室。更何况一个外人呢？四丫头片子，你不要仗着裴潇的身份就敢这么对我说话。迟早有一天，我会让你为你今天所说的话付出代价。不好意思，我只是在执行自己的工作。如果真有那么一天的话，那就等那一天来了再说。现在呢，您先请。我会将今天发生在这里的一切一字不落的告诉给裴总。你是在吓唬我？我看你敢得很呐！我，我看你敢得很呐！杨总今天这么闲，跑我这撒野？你敢对我动手？我可是裴老爷子让我过来请你回去的。那就麻烦你再帮我回去转达，要找我，让他亲自来。不过话说回来啊，这老头对你是真好，好到让你忘记了这个家姓裴了，是不是？杨总别紧张，我不打你人，要不然你也活不到今天。来人，送梁总回家。<笑>